Opa!。牛宇，这是谁啊？中国黄页的创始人，看了我开发的网站很感兴趣，想拉着我一起创业呢。我还在考虑，明天给他答复。这人名怎么那么奇怪？走吧，陪我坐会儿。怎么了？你怎么还愁眉不展的？还是因为程朗吗？程朗最近心事重重的样子，表面上看起来吧，好像没什么事儿，但我知道他心情不好。但现在吧。我又不知道怎么安慰他。时间会是最好的良药，过一段时间就好。嗯，你别不开心了。同学，学校广场露天电影只要五块钱，就可以看遍周星驰所有电影。周星驰绝对笑翻天，可以了解一下。啊。哎，我觉得这个很适合程朗哎。嗯。要不你打电话约一下他？怎么不接电话啊？程老你怎么来了？我刚刚一直给长老打电话，他都没接。我去宿舍找他，他又不在。他不是一直在宿舍开发网站吗？他去哪儿了？你知不知道？夏菊，你现在是怎么想的？啊？什么怎么想？我，还有程老，你到底是怎么想的？我什么都没想。现在程老单身了，你不会又……你胡说什么呢？又不是只有我一个人担心他，你不是也很担心他吗？别瞎想了，可你总归还是要做出决定的。哎，程朗去坡州找人谈网站开发的事情了。那就好，那我走了。主持人，啊，怎么了，主任？找我有事啊？是这样的，我们跟苏黎世大学有个交流项目，有两个名额，一个给了沈多，另外一个系里决定让你去。你和沈多也很熟，过去也有个照应。你准备准备，等那边开学了，你就过去。嗯，您给我点时间，让我考虑考虑呗，主任。考虑？你知道这个机会有多难得吗？这所学校的医学院在全世界都是排名前五的，你还考虑什么？那你给我点时间，让我跟家人商量商量呗。你尽管商量，我从事教育工作这么多年，还从没见过学生被保送出国，家长拦着的。你再找借口，看我不揍。拿着资料赶紧填，填好了交上来。谁啊？康康，你怎么来了？我来给你送吃的呀，看，火锅。我好羡慕你，啊，一个人住一个宿舍，我们就能大大方方的在这儿吃火锅。过两天我也要走了。我之前做的那个网购拼贴网站被一个公司看中了，所以
我打算接受牛宇的邀请，跟他一起去创业。他们连房子都帮我租好了，下周就走。下周？嗯，这么突然吗？我的学分都修满了，留在学校也没什么事儿干，不如出去闯一闯。不是，丁阿姨知道吗？还有你学校的这些事情都安排好了。你这么多东西怎么带？有没有人送你啊？那边天气是怎么样的？你该带什么样的衣服？你知道吗？啊，不好意思啊，我好像问太多了。小菊，嗯，谢谢你一直那么关心我，不管是在现实生活里，还是默默的在背后，给了我很多力量，芒果布丁。我还以为会隐藏的很好呢。如果没有你的鼓励和支持，我都不知道怎么熬到现在。我真的很感激你。如果你以后有需要的话，我可以为你做任何事情。你可以为我做任何事情，就是不能接受我对你的感激。我一直把你当亲人，跟十一一样，你们就像我的兄弟姐妹。说到底，就是不喜欢我呗。事情早就已经过去了，而且你又不喜欢我，我夏小菊不可能在你这一棵树上吊死，是不是、啊？说实话，其实我挺感谢你的。如果没有你和十一的话，也就不会有现在的我。所以，不管发生什么样的事情，我都不想失去跟你和十一之间的友谊。你和十一呢，永远都会是我生命中最重要的人。哟，锅开了，快快快快吃！哎呀，来下来下。嗯。你真的要去留学啊？那小雨怎么办？你跟他和好了吗？没有。你说你们俩怎么搞的？是刚在一起多久啊，就吵成这样？那你还喜欢他吗？喜欢。你喜欢你就去哄啊！你个大男人有什么拉不下脸子的？你别像我一样啊！失去了他值得后悔。你不跟他和好了再走啊？你们俩就彻底分了。哎呀，你慢点吃！你看你身上蘸料。我的衣服。还好我是我女朋友留了个围裙在这儿，她洗衣服用的。不用太脏了啊，上包子。是。张老。